Ich heiße Vernell Ehler. Äh, ich bin sechsmal nördlich von Friedrichsburg geboren. Zu der Zeit haben wir normale Kinder noch zu Hause geboren. <lacht> und ich kann mich nicht erinnern, wo ich nicht beide Sprachen kann, äh, Deutsch und Englisch. Ich habe es zur selben Zeit gelernt. Und dann bin ich drei Jahre bin ich nach einer nach eine Country Schule gegangen und dann sind wir, dann haben sie uns nach die Stadt geschickt und so habe ich den fertig gemacht bei Friedrichsburg und ich bin hier in die Schule fertig gemacht und in die Hochschule und dann habe ich in die Stadt gearbeitet und dann äh, für drei Jahre und dann habe ich mich verheiratet und äh, mein Mann und ich mir wir hoffen bis nächsten Monat äh, sind wir äh, 57 Jahre verheiratet und äh, wir haben immer draußen aufs Land gewohnt. Wir haben noch nie in die Stadt gewohnt <lacht> und äh, wir haben äh, äh, wir haben drei Kinder gehabt, aber die haben die sprechen kein Deutsch, weil da waren wo wir die Kinder hatten und die Kleinen waren, haben ja nicht hier bei Friedrichsburg gewohnt. So haben die anderen Kinder, was die gekannt haben, die haben kein Deutsch ge gesprochen. So haben unsere Kinder das auch nicht gelernt. Und die sind dann auch alle fortgezogen jetzt nach anderen Plätzen, weil hier ist nicht viel Arbeit bei Friedrichsburg. So sind die all weitergegangen und sind alle nach, nach ja, College gegangen und haben alle arbeiten jetzt in die, St in die Städte, wo sie mehr Geld machen können. Und äh, so, mein Mann und ich, wir haben immer draußen auf der Ranch gewohnt. Mein Mann hat für, für andere Leute gearbeitet, wo ein größeres Stiegen Land hatten. Und so haben wir, lang haben wir äh, Schaf und Ziehen und, und Vieh gezogen. Und wir haben immer noch Rambley Schaf, die was man scheren tut. Und, und haben jetzt auch Ziegen, was gerade bloß für Fleisch sind. Wir haben sonst äh, die Angora Ziegen gehabt, aber da ist jetzt nicht mehr viel Geld rein. So haben wir jetzt Ziegen, was äh, gerade bloß für Borg Ziegen heißen die und die sind gerade bloß für Fleisch. Und äh, ich, äh, weil, wo die Kinder klein waren, war ich immer zu Hause mit den Kindern. Und dann, wo die etwas gräser waren, dann habe ich verschiedene Plätze in die Stadt gearbeitet. Und ich arbeite jetzt bei dem Pioneer Museum. Und äh, wir lassen, die, haben hier die Geschichte von Friedrichsburg. Und so, wenn Leute kommen, dann, well, dann nehme ich das Geld für Eintritt und, und Sachsen etwas von Friedrichsburg, äh, von unserer Geschichte und schicke sie raus und dann können sie selber nach dem Museum gucken. Und, äh, ich habe eine Schwester und äh, weil ich hatte bloß eine Schwester, waren bloß mir zwei Mädchen. <lacht> Aber mein Vater hat bloß Mädchen gehabt, so haben wir früh Yachten gelernt. <lacht> und so tun wir immer noch weiter gern Yachten, Herrschjachten. Meine Schwester kann jetzt nicht mehr Yachten, aber die hat auch immer mal so gejagt früher und so. Äh, so. Und, und mein Vater in, in Erste Weltkrieg war der auch in Krieg, der war in, in äh, Frankreich war der und ist wieder glücklich nach Hause gekommen. Und, äh, wo, der, wo der in Krieg war, weil das, der hat der, der und seine, äh, sein Vater und als mal seine Brüder haben als noch sich ein und anderen in Deutsch geschrieben geschrieben und ich habe auch noch einen Brief von was mein Vater geschrieben hat nach seinem Bruder und das ist in Deutsch geschrieben und ich habe eine etwas harte Zeit für das zu lesen aber das und mein Vater äh, der hat bloß vier Jahre Schule gehabt und der hat den der war das älteste Kind und äh, so denn der hat einen Vater gehabt was was äh, ein weil er war, war etwas gekribbelt in sein Bein und so muss mein Vater fliehen, Feld arbeiten und so und fürs Helfen hat er äh, sieben Geschwister gehabt 
Und so hat er bloß vier Jahre Schule gehabt. Aber der kann in, in Deutsch lesen und Deutsch schreiben. Und ich habe den sein so kleines Buch, was der in die Schule gebraucht hat. Und an einer Seite, als eine Blatt hat, war das in Deutsch geschrieben und an die andere Seite in Englisch. Und es äh, sind nicht all viele Leute, was Deutsch sprechen, Deutsch und Englisch sprechen konnten und schreiben und nicht, mehr, nicht länger in die Schule gegangen. Und, äh, so. Und äh, wo, ich, wo ich aufgewachsen war, äh, wir sind nicht nach einer Masse äh, Dinge gegangen, aber sonntags waren wir immer in die Kirche. Und so, so da, war nicht, da war nicht gefragt, wollen wir heute nach die Kirche gehen, wenn das sonntags war. Dann sind wir nach der Kirche gegangen, nach die Sonntagsschule und dann die Kirche. Und äh, so waren sie mir aufgewachsen. Und äh, so... Äh, das ist immer noch, äh, und wir gehen heutzutage immer noch in die Kirche, und das ist, äh, zu uns ist das eigentlich wichtig, dass man an Gott glaubt und probiert zu tun, <lacht> das Beste, was man kann. Als man, wenn, wenn Leute von Deutschland kommen, äh, die meisten Leute von Deutschland können jetzt gut Englisch sprechen, aber wenn welche Leute äh, kein Englisch kennen, dann kann ich die immer noch ein, ein Tour geben in Deutsch, und äh, Wenigstens, wenn Leute von Deutschland sind, habe ich wenigstens kein Trubel für die zu verstehen. Wenn sie von Bayern sind oder von Bavaria, das kann ich nicht verstehen. Aber was das Hochdeutsch ist, habe ich wenigstens kein Trubel. Und jetzt hat sie.